Hôm nay mình làm món bánh bột lọc Huế thì để làm cái món bánh này thì mình chuẩn bị ở đây là 150g thịt heo, 150g tôm. Tôm thì mọi người có thể sử dụng là tôm nhỏ như vậy hoặc là tôm to hơn. Bột thì mình sẽ sử dụng là 500g bột năng, một ít hành phi và 500ml nước. Nguyên liệu chính không thể thiếu đó chính là lá chuối và những gia vị cần thiết thì bây giờ mình cùng bắt tay vào làm nha. Đầu tiên để làm cái món bánh bột lọc này thì mình ướp phần nhân trước. Mình cho thịt và tôm vào trong một cái tô. Mình ướp cho thấm gia vị rồi mình sẽ đem đi xào. Mình cho vô một ít hành tím, một muỗng đường, nửa muỗng canh bột ngọt, một muỗng canh muối và mình cho vô một ít nước mắm. Mình trộn đều lên để cho gia vị thấm. Trong lúc mà mình đợi cho nhân thấm thì mình đi xé lá chuối nha Thì mình sẽ xé một miếng lá chuối Khoảng cách là từ ngón cái tới ngón trỏ như vậy là được rồi Thì bây giờ mình bắt đầu mình xé Cái phần này mình cũng sẽ không có bỏ Cái này thì một lát nữa mình sẽ xé nhỏ ra như vậy Để mà mình buộc bánh Mình để qua một bên Mình làm tương tự nha Lá chuối thì mình cũng đã xé xong rồi Thì mình dùng một cây kéo nè Mình cắt ở ngoài cái đầu này đi Tại vì cái phần này nó cứng lắm Cắt bớt đi Như vậy Dây thì mình cũng đã xé như vậy hết rồi Xong lá chuối này thì mình đi xào nhân Hành cũng đã thơm rồi mình cho thịt và tôm vào mình xào Thì khi thịt và tôm đã chín Thì mình sẽ nêm gia vị xem là có vừa ăn hay chưa Mình cho thêm một ít nước màu Mình cho ít thôi để mà mình lấy cái màu của nó Một lát nữa mình làm bánh sẽ đẹp hơn Nếu như mà mọi người không sử dụng nước màu Thì có thể sử dụng bằng dầu hạt đều cũng được Mình trộn đều lại Tôm và thịt cũng đã chín hết rồi Bây giờ mình tắt bếp để mà mình đi khuấy bột Nhưng đã xào xong rồi, mình cho hết 500g bột năng vào trong cái nồi Mình cho nước vô Mình cho hết 500ml nước vào luôn Thì với 500g bột, mình sẽ sử dụng cái lượng nước là tương đương nha Khi đã cho nước và bột vào rồi mình cho vô nửa muỗng canh bột ngọt và nửa muỗng canh muối để mình dằn cho bánh mình có cái vị đậm đà ngon hơn. Bây giờ mình khuấy tan cái chỗ bột năng này ra và bắt lên bếp khuấy. Mình khuấy bột cho bột tan không còn mắc ở dưới đáy nồi nữa thì mình bắt lên trên bếp để mà mình khuấy bột. Mọi người có thể sử dụng cái sạn như vậy hoặc là mình dùng đũa bếp mình khuấy cũng sẽ dễ hơn nha. Bật bếp lên và mình sẽ khuấy với lửa nhỏ. Khi bột đã nóng và sánh lại thì nặng tay như vậy rồi. Mình khuấy liên tục luôn. Khi bột đã sánh lại như vậy rồi, mình tắt bếp. Khi đã nhắc xuống bếp rồi thì mình vẫn phải khuấy. Mình khuấy liên tục luôn để cho bột mình nó không có còn ốc châu nữa. Một lát mình gói bánh sẽ ngon hơn. Mình đánh cho đều tay. Bột thì mình cũng đã khuấy xong rồi nè Thì cái khâu nặng nhất của bánh này là mình khuấy bột nha Cái này thì mình nghĩ là cần hai người để một người giữ á Một người khuấy thì bột đã xong rồi Bây giờ mình chuẩn bị để mình gói bánh Mình để lá chuối ra ngoài như vậy Để một lát nữa mình chia bột Thì mình sẽ để cái bề láng vào trong Cái bề gân ra ngoài nha Mình đập lại Mình làm mình gói như vậy thì sẽ nhanh hơn một ít dầu ăn lên trên miếng lá chuối Để một lát nữa mình cho bột vô Thì sẽ không có bị dính Mình dùng một cái muỗng Mình lấy bột ra Như vậy một lượng bột vừa đủ thôi Cái nào mình thấy nhiều quá thì mình sẽ chấn lại Tại vì bột mình khoái chưa chín á Nên vẫn còn hơi dính nè Mình cho bột đều ra hết Mình chia đều ra hết chỗ mấy miếng lá chuối này thì mình sẽ cho nhân vô Đã cho bột đều hết rồi Mình bắt đầu cho nhân vô 
thì tôm của mình hơi nhỏ mình sẽ cho là hai con và hai miếng thịt đè xuống để một lát nữa mình gói sẽ đẹp hơn bánh này làm thì rất là đơn giản chỉ có nặng ở cái khâu là mình trộn bột thôi và cái bánh bột lọc này cũng có hai cách làm thì hôm nay mình chia sẻ tới mọi người cách làm khuấy bột gói lá chuối như vậy hôm sau mình sẽ chia sẻ cách gói bánh bột lọc trần nha không cần lá chuối nhưng mình cũng đã cho vào hết rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình gói bánh mình dùng cái miếng lá chuối nè mình ốp lại như vậy có như vậy ốp lại thì cái chỗ này mình sẽ bẻ một cái lằn mình gấp xuống để cho bánh được u nần lên thì cái bánh trong sẽ đẹp mắt hơn và hai bên mình cũng sẽ làm tương tự mình bẻ vô cái này thì mình sẽ không buộc chặt quá mình buộc vừa phải thôi tại vì tới lúc mà mình hấp á thì nó còn nở ra nữa mình xoay lại mình lận vô đây rồi như vậy là mình đã gói xong được một cái bánh bột lọc rất là đơn giản luôn gói tới cái tiếp theo mình cũng sẽ làm tương tự như vậy này bẻ co lại thì cái bánh lúc mà mình hấp ra nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều dùng dây cố định lại cái lá chuối này thì mọi người đem phơi nắng hoặc là mình hơi lửa cũng được để cho lá chuối nó dẻo thì mình sẽ dễ làm hơn gói bánh này thì rất là đơn giản đã xong tới cái bánh cuối cùng mình nè à. gói cái bánh này thì cũng rất là nhanh chứ không có mất nhiều thời gian thì cái nào mà dư quá mọi người cầm cái kéo mình cắt như vậy để một lát mình gói nó dễ hơn nè vẽ xuống rất là đơn giản luôn mình dùng dây mình cố định lại rồi như vậy là mình đã xong tới cái bánh cuối cùng bây giờ mình đem mình đi hấp bánh mình cho bánh như trong xưởng mình hấp thì với cái bánh này mình sẽ hấp trong vòng 15 phút và cách 5 phút thì mình sẽ xả nước một lần để nắp lại khi đã hấp được 5 phút thì bắt đầu mình xả nước một lần nha để không xả nước thì cái bánh nó phì nó phịch lên nó sẽ không được đẹp bánh mình hấp cũng đã được 15 phút thì bây giờ bánh cũng đã chín rồi bây giờ mình bắt cái xưởng xuống để cho bánh nguội thì mình sẽ lấy ra để thưởng thức nha bánh mình hấp cũng đã nguội rồi bây giờ mình mở ra xem bên trong như thế nào và để ăn cái món bánh này mình cũng chuẩn bị một chén nước chấm chua ngọt nha mình lột bánh ra bánh trong nè Rồi, mình để ra ngoài đĩa mình sẽ mở vài cái Bánh mình cũng đã xếp ra đĩa rồi Thì mình rắc lên đây là một ít hành phi Lúc nãy mình đã chuẩn bị đó Có hành phi vào thì bánh sẽ thơm và ngon hơn rất là nhiều Bây giờ mình ăn thử một miếng nha Bánh thì mình cắt ra như vậy Mình sẽ dễ ăn hơn Mình chấm nước mắm Nước chấm này thì mình sẽ không làm cho quá mặn Mình chỉ làm vừa ăn thôi Cái món bánh bột lọc Huế này Khi mình ăn vào thì cái da bánh dai nè nhân thì lại vừa ăn không quá lạc mà cũng không quá mặn thêm hành phi thì lại thơm nữa và mình chấm kèm với nước mắm á, thì sẽ tăng cái độ ngon lên theo mình thấy cái món bánh này rất là ngon luôn và lại đơn giản và dễ làm nữa chỉ có một cái nguyên liệu duy nhất đó là bột năng thôi thì mọi người yêu mến video này thì hãy cho mình một like một đăng ký nha và đừng quên ấn chuông để không bỏ lỡ những video sau này của mình bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại